para explicar el contexto previo a la ascensión de Bolsonaro, eh, me parece que son importantes cuatro elementos. El primero de ellos es la crisis del lulismo, que es una crisis más estructural. Eh, después de los dos gobiernos del expresidente Lula, del primer gobierno Dilma, hay un desgaste natural del proceso de lo que llamamos el pacto social del lulismo por dos cuestiones fundamentales. Primero, por un cambio bastante drástico en la sociedad brasileña, en su composición. Y segundo, pues porque la presidenta Dilma no tiene la capacidad de llevar a cabo el pacto de gubernamentabilidad que había llevado Lula. Entonces, esta crisis estructural de más largo plazo creo que es fundamental para entender el auge del periodo bolsonarista. Eh, segundo elemento fundamental también es el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff en 2016. Un impeachment que se lleva a cabo según todos los rituales jurídicos, digamos, eh, bastante impecables del mundo, desde el punto de vista de la ritualística jurídica de Brasilia, pero sin embargo con un contenido ético muy dudoso y muy polémico. Este impeachment hace que eh, el discurso antipartidarista, no solo antipetista, más también, pero también antipartidista, de la gente de las grandes manifestaciones, sobre todo en Sao Paulo, de la gente que va a la calle apoyándolo, pues sea también uno de los elementos principales para atender la ascensión de Bolsonaro. De Bolsonaro ¿no? Esa idea de que por detrás del impeachment y por detrás de la negación del PT y de una rabia muy grande en las calles contra el PT y contra Dilma y contra Lula, lo que había realmente era un contenido de negación partidaria y política muy fuerte. El tercer elemento es la presión del, del expresidente Lula en abril de 2018. ¿Por qué esto es fundamental? Pues porque se culmina un proceso de la operación Lavallato, la operación Lavallato que es esencial para entender el bolsonarismo. Siempre digo que la, el lavallatismo tuvo como pedagogía principal la criminalización de la política y por tanto el auge de Bolsonaro. Lula es, digamos, la joya de la corona, ¿no? preso en abril de 2018, y eso es fundamental tanto por ese, digamos, esa criminalización política, pero también porque en las encuestas electorales eh, había elección presidencial en octubre de 2018, lo que se daba era que Lula era el, era el candidato que ganaría incluso en la primera vuelta electoral. ¿no? Entonces, eh, con la prisión de Lula, pues básicamente se quita del medio el gran candidato eh, de las elecciones presidenciales. Y el último elemento es la crisis económica, que asola Brasil desde el segundo mandato de la presidenta Dilma. Entonces, básicamente se juntan con todos estos elementos que hemos hablado, una enorme crisis estructural política, la, la crisis del lulismo y del petismo, un antipartidarismo muy fuerte y la crisis económica que explotan todas en la figura de Bolsonaro. La figura del presidente Bolsonaro tiene algunos elementos que son muy importantes a destacar si queremos entender cómo llegó al gobierno y su particularidad dentro del gobierno. El primero de ellos es que es un exmilitar, eh, él llegó al rango de capitán, estuvo una parte de su juventud en el ejército, pero tuvo una salida del mismo bastante deshonrosa. Esto también es interesante para entender eh, un poco sus características. ¿no? Eh, es militar, ¿por qué esto es importante? Porque él siempre ha tenido una adhesión ideológica fortísima, no solo con el campo militar, del que ha sido su representante durante mucho tiempo, sino también con la filosofía y con los valores del militarismo, del militarismo, digamos, político y social. El segundo hecho es que él ha sido diputado por Río, por el estado de Río de Janeiro, durante casi 30 años, hasta que se presentó las elecciones presidenciales. Esto también es muy importante porque él ha sido siempre diputado representando un nicho electoral muy específico que era justamente los militares. Río de Janeiro tiene una población militar importantísima, ahí están las bases, eh, las grandes escuelas militares. Entonces, Bolsonaro siempre ha sido representante de este sector. De ahí que ahora mismo eh, esto hace entender que la fuerza política de Bolsonaro venga mucho justamente de su apoyo y la adhesión de las Fuerzas Armadas y que la militarización de su gobierno sea fortísima, justamente por esa historia, esa biografía suya de representante. Eh, y hay una característica muy importante en este periodo. A pesar de que Bolsonaro estuvo durante 28 años en la política, él siempre fue muy mediocre. Pertenecía a lo que en Brasil denominamos el bajo clero de la política, digamos digamos que el bajo sustrato de los representantes. Y esto es importante porque, porque su, justamente su mediocridad, él prácticamente no aprobó ningún proyecto de ley durante su mandato, hace que no estuviera, que no participase en ningún gran esquema de corrupción, como por ejemplo la operación Lavallato, eh, que se llevó por delante a muchísimos eh, políticos, diversos partidos políticos que estaban en estos escándalos. Él no, pero básicamente no justamente por su honestidad, sino por su irrelevancia y su irrepresentatividad. Pero esto fue eh, asumido y sus, sus eh, votantes dieron una relectura de esta mediocridad y de esta ausencia de participación como honestidad. Entonces, esta característica suya de irrelevancia fue, digamos, una jugada de marketing mucho, muy bien hecha, interpretada 
como honestidad. Y otra cosa muy importante también es que Bolsonaro desde el principio de su mandato siempre ha tenido un discurso extremadamente antidemocrático, autoritario, muy violento, muy agresivo contra las minorías políticas, contra la propia democracia, siempre inclusive eh, alabando la dictadura militar, a los torturadores. Eh, esto hace, es una, otra característica suya, esta brutalidad, pero esta brutalidad constante a lo largo de todos sus mandatos también es una característica que ha sido reinterpretada por sus aliados y por sus votantes como honestidad y algo mucho más importante todavía como autenticidad. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos políticos que a lo largo de toda su trayectoria se han permitido, digamos, el lujo de decir este tipo de brutalidades en frente de las cámaras y en sus campañas y eso ha sido evaluado por sus votantes como el único político que no se ha curvado al marketing electoral y a las exigencias eh, políticas de Brasilia que transforman a los políticos pues, en meros fantoches. ¿no? Entonces podemos decir que su pasado militar, su mediocridad y su brutalidad constante le han servido como elementos fundamentales para servirse de de la claridad que tuvo en 2018 y que infelizmente todavía tiene. Para entender la retórica del bolsonarismo eh, tenemos que entender también varios elementos. El primero es la conjugación entre el neo, la lógica neoconservadurista y la, no, la lógica neoliberal. La lógica neoliberal, incluso ultraliberal, algunos lo denominan, representada por su ministro y ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, un Chicago boy, y la lógica neoconservadora representada por los grandes ministros que llamamos, en fin, los grandes ministros más ideológicos de Bolsonaro, fundamentalmente los ministros de Derechos Humanos, de Educación, de exteriores, que son ministros con un gran perfil eh, retrógrado en el campo de los derechos y un gran perfil eh, eh, fundamentalista religioso. ¿no? Entonces, esta alianza neoconservadora cristiana fundamentalista y neoliberal es muy potente en su gobierno y le sirvió justamente para la adhesión de las clases eh, eh, más eh, potentes económicamente, el empresariado nacional e internacional, llevado por esta motivación económica, y las tres más populares motivadas justamente por esta perspectiva más cristiana, cristianizadora de su política. Otro elemento fundamental es la retórica antipartidarista, anti-mainstream, anti-hegemónica, presentando a Bolsonaro como el político outsider, como el único político honesto que viene de fuera del sistema. Eh, junto con esta, la retórica lavallatista, ¿no? esta idea de la lógica de la lucha contra la corrupción, la lógica eh, criminalizadora de la política, muy teatralizada, muy punitiva, muy mesiánica, ¿no? Entonces, eh, que lanza muy, mucho el mensaje de que el Estado es eh, intrínsecamente corrupto, inservible, ineficaz y que entonces solamente podríamos elegir a alguien de fuera y, por supuesto, privatizar al Estado porque la máquina pública por, eh, por sí no, no funciona. ¿no? Eh, otra cosa también muy importante es la lógica antiizquierdista. Entonces, esta idea de que todo el campo de la izquierda, y leo esto con una visión absolutamente amplia, desde el PT hasta los movimientos sociales, las pautas feministas, racistas, eh, antirracista pauta LGBT, que son fortísimamente atacadas por Bolsonaro, pues es un campo absolutamente denostado. ¿no? Todo el campo de la izquierda es atacado como un gran enemigo. Junto al campo de la izquierda, pues por supuesto el campo de la prensa, ¿no? que siempre es atacado como si fuera inclusive uno de los grandes elementos de la propaganda de izquierda. ¿no? La prensa es eh, un campo fortísimamente atacado y la prensa como gran mediador político tradicional es sustituida en la lógica comunicativa de Bolsonaro por las redes sociales. ¿no? Su lógica comunicativa nace mucho de la digitalización eh, política, nace mucho de la lógica de la coherencia online y él básicamente es un presidente, un presidente tuitero, ¿no? de los que llamamos, ¿no? que sustituye la comunicación a la sociedad eh, mediatizada por la prensa a una comunicación mucho más directa, mucho más simploria y evidentemente mucho más bruta ¿no? y mucho más primitiva, digamos que un ecosistema comunicacional mucho más primario. ¿no? Y luego después te, hay dos lógicas muy importantes que son esa lógica que ya decíamos antes de la cristianización de la sociedad, entonces, los valores cristianos de un fundamentalismo cristiano fundamentalmente evangélico, ¿no? muy representado por eh, las iglesias pentecostales y neopentecostales, que es muy potente en su gobierno, y, y después una lógica muy militarista de su gobierno, ¿no? una gran militarización de su política. Solo para dar algunos datos, el número de ministros militares es, eh, en su gobierno es el mayor de toda la historia brasileña, incluyendo la dictadura, y ahora mismo hay más de 3.000 cargos en Brasilia que son eh, militares activos, ¿no? gente activa de las Fuerzas Armadas, pero que tiene 
tiene cargos representativos en la política, con una retórica pues, muy fuerte de eh, las ideas de jerarquía, de control, de autoridad, de disciplina y de romantización de un pasado pues, que sería mucho mejor en términos de valores éticos, morales, eh, militares y cristianos. ¿no? Entonces yo creo que todo este mare magnum de valores hace con que Bolsonaro sea, fue eh, eh, aceptado y votado por varios grupos sociales muy diferentes en la época de las elecciones, pero también hace bueno, con que su gobierno pues, sea ese absoluto caos que estamos viendo porque son sectores absolutamente diferentes, inconexos, divergentes, que tienen como, como resultado bueno, pues este, este, este drama de gobierno que infelizmente Brasil está viviendo.